So Getchen Hafta Hapis Taki Sevinch Isimli Vars Seremisi Bashlatum Elchi Pablos Eastern and Dorman Dan Yaklashuk Altmushul Sonra Filipitiki Kilase Hitchin Bumetabu Yazda Pablos Bumetabu Yazmadan Onyul Ernje Bu Sebdi Kilase Kuldu Bu Kilase De Iki Isle Den Kuldu Hatliomason Biri Us Tabakaya Ait T Die Ise is she sunapana aiti? Ama iki ailesi o tak be shebata. Iki si isaida ilgili mujde i doimush tula the isaya rabbe kotaraja olarak kabanatila. Mujde sayasinda bu iki fakla aile be leshti. Bebe likte tan un ard and dangitila. Filipili le, beringi bellum, beringi ayaten. Om birinci ayete kadar okuyacağız ve ya ya bizim için bunlar okuyacağız. Mesih İsa'nın kulları ben Pavlus ve Timoteus'tan Filipi'deki gözetmenler ve görevlilerle birlikte Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Sizi hatırladıkça Tanrıma şükrediyorum. İlk günden şimdiye dek müjdenin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her doğamda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum. Siz de iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var. Hepiniz için böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimdesiniz. İster zincire vurulmuş, ister müjdeyi savunup doğrulamakta olayın. Hepiniz benimle birlikte Tanrı'nın lütfuna ortaksınız. Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır. Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki, üstünde değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde Saf ve kusursuz olasınız. Teşekkürler abi. Amin. Amin. Elçi Pavlos habis teken bu mektubu yazdı. Pavlos gerçek bir mektubu yazdı için ilk önce bir karşılama yazdı. Pavlos'un ellerinde standart karşılama da yaşıyor. Ve bu karşılama Tanrı'nın müjdesini yansıtmaya başladı. Size bir soru sormak istiyoruz. Kimsiniz? Yani, eğer biri, eğer size kimsiniz diye sorarsanız, nasıl cevap verirsiniz? Hemen neler aklınıza gelir? Tanrı'nın çocukları? Başka? Evet, izin öğrencileri? Başka? Çünkü bazı aslında ben bu soru so, uh, düşündüğüm zaman daha basit bir şeyleri düşünüyorum. Mesela, ben John. Evliyim, dört uçuğum var. <gülüyor> İngilizim, memleketim Londra. Bu kileseye hizmet ediyorum. Psikolojiden mezun oldum. Böyle bir şey bazen düşünüyorum ama temel olarak kimim? Aslında sizin cevaplarınız daha temel. Uh, ve Elçi Pavlos iyi aileden geldi. O zekiydi. Onun işi olduğu için birçok kileseyi kurdu. Pablos Tanrı'nın elçisi olarak bilindi. Kendisiyle övünü bilirdi. Değil mi? Ama bu mektubun başlangıcında ne yazdı? Mesih İsa'nın kullara ben Pablos ve Timoteus'tan selam. Pablos İsa'nın kuluyum diyerek İsa'nın öndelik tarzından peşinden gitti. İsa'nın şöyle dedi ki, Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci 
olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insan olu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canına birçoklara için fidye olarak vermeye geldi. Evet. Ve görüyoruz ki Pavlos İsa'nın kulu olarak yaşadıkça İsa'da ve Tanrı'nın müjdesinde kavranamaz özgürlük, değer ve sevinç bulmuştur. Pavlos sevinç ile İsa'nın kulu diye unvanı sahipti. Kiliseye hizmet edenler sevinçle Rabbin kulu olarak bilinmelidir. Topluluk liderlerimiz alçak gönüllü bir şekilde hizmet etmeliyiz. Biz Tanrı'nın kuluyuz. Değil mi? İyi, önemli bir unvan ve sevinç ile bu unvana sahip. İkinci olarak, Pavlos imanlı Filipileri nasıl karşıladı? O şöyle yazdı. Babamız Tanrı'da ve Rab İsa Mesih'ten sizleri lütuf ve esenlik olsun. Ve çok önemli nokta şu. Hristiyanlığın başlama noktası Tanrı'dan lütuf almak. Değil mi? Kutsal kitaba göre biz Tanrı'ya sevmiş değildik. Ama Tanrı bizi sevdi. Ve bizi kurtarmak için kendi biricik olu İsa'ya dünyaya Yani iyilik yaparak kurtuluşa girmeyiz. Tersine Elçi Pavlos Romalala 5. bölümde şöyle yazdı. Evet, biz daha çaresizken, Mesih belirlenen zamanda Tanrısızlığa için öldü. Vah, vay canım. Bir kimse doğru insan için güç ölür. Ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günah kalken. Mesih bizim için öldü. Müjde bu değil mi? Sanki çok zevk verici partiye davet ediyorsun. Partiye gidip kapıda zil çaldığı zaman kendine bakıyorsun ve giysilerin çok kirli olduğunu ve ev sahipliği uh, yapanlara hiçbir hediye getiremediğini fark ediyormuşsun. Utanç duyduğu için kaçmaya karar verdi ve kapıdan uzaklaşmaya başlıyorsun. Ama o anda kapıya, kapı açılıyor, partiye ev sahipliği yapan seni çağırıyor. Seni partiye girmeye ikna ediyor. O senden bir hediye beklemediğini anlatıyor. Ve rahatsız hisset memen için yeni şük ve temiz giysileri bile sana veriyor. Müjde böyle. Hiçbir şey hak etmiyoruz ama Tanrı lütuf. Karşılıksız amanı size, bize veriyor. Hristiyanlıkta böylece bir kişi Hristiyan oluyor. Tanrı'dan almış olduğumuz lütuf hak etmedi. Çaresiz kendi kaybolmuşken Tanrı'nın lütfu bizi arayıp buldu. İnsanlar iyilik yaparak Hristiyan olmadılar. Tersine onlar Tanrı'dan lütuf ve esinlik aldılar. Ayetleri okumaya devam edelim. Sizi hatırladıkça Tanrı'ma şükrediyorum. İlk günden şimdiye dek müjdenin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her duamda hepiniz için her zaman sevinçli dilekte bulunuyorum. Siz de iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var. Pavlos onların imanı olduğu için seviniyor ve onlar için dua ediyor. Pavlos'un güveni şu Tanrı hayatlarında çalışıyor. Tanrı'dan lütuf alarak Hristiyan olduk. Tanrı'nın ardından gitmek için Tanrı'nın lütfuna bağlı kalmalıyız. Hristiyanlığın müjdesi şu Kurtuluş Tanrı'nın karşılıksız amanıdır. Ve bazen insanlar kurtulmak için Tanrı'nın bedelsiz kurtuluş amanını alıyor. Ama 
isnun ardun dan gitme edivam et meleri itchin, bunun onlaren chabasuna bala ordunu dushunyona. Yani, onlaren imanunun salam kalmasa itchin, tam sorumluk, sorumluk, aliola. Tabi, isnun arendisi olarak, yetishmek itchin, Aktiv rolumuz var. İsa kendisi hakkında şöyle dedi. Ben de kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Ben siz hiçbir şey yapamazsınız. Yani imanımızın yetişmesi için İsa'da kalmak gerekir. Pasif olmamalıyız. Pavlos, başka yerde kendisi hakkında şöyle yazdı. Bu ayetleri çok seviyorum. Ama şimdi neyse, Tanrı'nın lütufuyla öyleyim. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdi. Aslında ben de değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi. Başka yerde Pavlos şöyle yazdı. Tanrı'nın kudretle bende etkin olan gücüne dayanarak uğraşıp emek vermemin, vermemin amacı da budur. Yani kuşkusuz Pavlos emek ver. Ama uğraşırken Tanrı, Tanrı'nın gücüne dayanarak Tanrı'nın gücüne çalışıyordu. Pablo şöyle yazdı. Siz de iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gücüne dek tamamlayacağına güvenim var. Biz çaresizken, Tanrı'nın bizi bulduğu gibi, Tanrı imanımızı tamamlayacaktır. Bizim güvenimiz şu, Tanrı'nın aramızda kendi işine başladı ve bu işi de tamamlayacağına inanıyoruz. Kürsel kitaba hem kurtuluşumuz hem de devam edeceğimiz iman Tanrı'nın lütfuna bağlıdır. Hem de olsun Tanrı'nın lütfu tutarlı ve güvenilir. Derin nefes alabiliriz. Çünkü her şey bize bağlı değil. Baştan sona kadar Tanrı'nın lütfuna bağlı kalmalı. kalmalı. Başka bir nokta var. Hristiyanlıkta ortaklı. Pavla şöyle yazdı. 7. ayet. Hepiniz için böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimizdeysiniz. İste zincere vurulmuş, iste müjdeyi savunup doğrulamakta olayım. Hepiniz benimle birlikte Tanrı'nın lütfuna ortaksınız. Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktı. Yani bu kilisede herkes Pavlos'a ortak bulmuşlardır. Onlar omuz omuza Tanrı'nın ardından gitmişlerdi. Pavlos Roma'daki tutuk evinde kaldı halde. Onlar Pavlos'a ortak buldular. Pavlos Roma'da Tanrı'nın müjdesini ilan etti ve imanla Filipi'dekiler Filipi'de Tanrı'nın müjdesini de duyurdular. Aynı zamanda bu kilise Pavlos'u desteklemişti. Bir hediye vererek Pavlos'un mada ihtiyacına olana sağladı. Gerçek ortaklık vardı. Herkesin rolü ve herkesin payı. Yani İsa'ya iman ettiğimiz zaman Tanrı'nın lütfuna kavuştuk. İsa'ya izlemeye devam etmek için Tanrı'nın lütfuna bağlı kalmamız gerekiyor. İsa'ya iman ettiğimiz zaman müjdeyi, müjdeye ortak olduk. Bizim görevimiz var. Tanrı bizi görevlendirdi. Tamam. Bu ayetleri okumaya devam edelim. Duam şu ki sevginiz bilgi ve her tür sevgi, sev, sezgiyle doğmadan artsın. Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilirsiniz. Ve böylece Tanrı'nın yüceltip ölmesi için İsa Mesih yaracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak 
Messien genünde sahbe kusursuz olasınız. İsa emanet simi zaman olduğumuz gibi Tanrı'ya yaklaş. Evet. Ve Tanrı bizi kurtar. Ama İsa eman ettikten sonra Tanrı hayatımızda çalışmak istiyor. Ve Tanrı kendi karakterini yansıtmamız için bizi değiştirmek istiyor. Bu yüzden Pavlos Filipilileri dua etti. Artan sevgi, bilgi ve her tür sezgi için dua etmek zorunda. Birbirimiz için nasıl dua etmeliyiz diye sorabiliriz. Çünkü çok şey ve için dua edebiliriz. Ama Pavlos geleceği bakarak Filipi'deki imanlı kardeşler için dua ediyor. İsa'nın ikinci gelişi, girişini düşünüyor ve bu yüzden hayatlarının Tanrı'nın doğruluğunu ve kutsallığını yansıtmalara için dua ediyor. Pavlos 2 dua ricam var. Birinci, onların sevgisi artsın. İkinci, onların bilgisi ve sezgisi artsın. Elçi Pavlos El, sorry, Elçi Yohanna şöyle yazdı. Tanrı sevgi. Bu yüzden İsa'ya iman edenler olarak bu sevgiyi yansıtmalıyız. Bu sevgi kutsal ruh haricinde bize geliyor. Bu sevgiyi kendi kendimize üretemeyiz. Bu yüzden Pavlos dua ediyor ki sevgileri artsın. Elçi Pavlos başka yerde şöyle yazdı. Yaralı olan sevgiyle etkisini gösteren iman. Tanrı bizden ödevcil itaklık istemiyor. Tersine Tanrı'ya ve insanlara olan sevgimiz nasıl yaşadığımızı ve vereceğimiz kararlara etkilemeli. Değil mi? Aynı zamanda bu sevgi sadece duygusal olmamalı. Sürekli farklı kararlar vermemiz gerekiyor. Mesela nasıl zamanımız geçmeli? Boş zamanımızda neler yapmalıyız? Hangi iş fırsatın peşinde olmalıyız? Nasıl borcumuzu silmeliyiz? Kilisede hangi hizmete öncelik vermeliyiz? Her zaman kararla vermemiz gerekiyor. Bu yüzden Tanrı'nın uh, bilgeli lazım. Karar vermek için Tanrı'dan bilgelik almamız lazım. Üstelik Tanrı'nın yolları ve Tanrı hakkında bilgimizi artmalı. Çünkü bu bilgi vereceğimiz kararlara, kendimiz ve birbirimiz için dua edilir. Sonuç olarak ne? İsa'ya iman etmek çok büyük. Tanrı Lütuf ile bizi kurtardı. Ve Tanrı bizde iyi başlamış olduğunu işi tamamlayacak. Bizim gö- güvenimiz bu. Tanrı bizi evlat edindi. Ve kendi ailesine koydu. Tanrı bizi görevlendirdi. Müjdeye ortak olduk. Ve Tanrı olduğumuz gibi bizi kabul etti. Aynı zamanda o bizde çalışmak ve bizi çok sevdiği için kendi sevgili karakterini yansıtmamız için bizi değiştirmek istiyor. Baştan sona kadar Tanrı'nın sevgisini görüyoruz. Değil mi? Bu ayetler de. Ve sevinçle Tanrı'nın peşinden gidiyoruz. Ama özellikle önümüzdeki günlerde Dua ettiğin zaman böylece dua edebiliriz. Ya Rab, arkadaşım, arkadaşımın sevgisi artsın. Arkadaşımın bilgisi artsın. Sezgisi artsın. Çünkü bizim için o çok önemli. Bu yüzden Tanrı'nın yolundan gidiyor.